മക്കളെ പോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു നടന്ന് സ്നേഹിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ഗീവറി സ്മർ ഇവാനു സ്മത്ര പോലത്തെയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിലും സ്മരണാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം വേഗത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഹരിയാന സഭയുടെ സീനിയർ മെത്രാപ്പോലിത്തയും ചെങ്ങന്നൂർ മദ്രാസന മെത്രാപ്പോലിത്തയും ഇപ്പോൾ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ദീർഘദർശനത്തിന്റെ മറ്റായ ഉറവുകളും ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സംഘടന അനുഭവം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന അഭിനയനായ തോമസ് മറത്താനാസ്യസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനിയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും എപ്പോഴും അഭിനതിരുമേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് എന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഓർത്തുകൊണ്ട് വളരെ ആദരവോട് ബഹുമാനത്തോടെ അഭിനയ തിരുമേനിയെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ആഗോള വൈദിക സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഹരിയാനസഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ കിഴക്കിന്റെ കാതോലിക്കിയ മലങ്കര സഭയിൽ മർത്തോമായുടെ പൈതൃകം കേറുന്ന യഥാർത്ഥ പിൻഗാമി പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് ദിദീൻ ബാബ തിരുമേനിയ തിരുമേനിയുടെ ഒരു സ്നേഹ വാത്സല്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വളരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആവേശവും ഊർജവും വളരെ വലുതാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ സമ്മേളനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനയ തിരുമേനിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരല്പം ദുസ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ബാബ തിരുമേനിയോട് ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വിലയെപ്പറ്റി ഞാൻ ബോധവാനായതെങ്കിലും അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം തിരുമേനിയുടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തിരുമേനിയുടെ കയ്യൊപ്പോട് കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം നമ്മുടെ വൈദികർക്ക് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ലഭിച്ച മറുപടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം ആക്കണ്ട ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയിലധികം വിലയുള്ള ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന വിഖ്യാതനായ ഫുൾട്ടൻ ജേഷിന്റെ പുരോഹിതൻ അവന് സ്വന്തമല്ല എന്ന പുസ്തകം ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നമ്മുടെ വൈദികർക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി അഭിനയ തിരുമേനി ക്രമീകരിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വൈദിക സംഘത്തോട് തിരുമേനി കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് തിരുമേനിയെ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് നിറഞ്ഞ ആദരവോടുകൂടി സാദരൻ സവിനയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഹരിയാന സഭയുടെ സാന്നിധ്യം വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള വിലാപമാണ് എന്നാൽ ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്തുവാനും അവരെ യഥാർത്ഥമായി ബഹുമാനിക്കുവാനും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നതും ദുഃഖകരമാണ് എന്നാൽ ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഹരിയാന സഭയുടെ ഒരു അരുമ സന്താനത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ വൈദിക സംഘത്തിന് അനൽപമായ സന്തോഷമുണ്ട് കേരള മനസാക്ഷിയെ ആകമാനം കീഴ്മേൽ മറിച്ച ആടുജീവിതം എന്ന മഹത്തായ സൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഒറ്റ സൃഷ്ടി കൊണ്ട് കേരള സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ നവ നവങ്ങളായ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ പ്രിയങ്കരനായ ബെന്യാമിൻ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗമാണെന്ന് വൈദികർക്ക് പലരും അപരിചിതരാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഹരിയാന സഭയുടെ മാമോദി സഭ തൊട്ടിൽ നിന്ന് ഉദയം ചെയ്ത് മലങ്കര സഭയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ മദ്രാസിൽപ്പെട്ട പൗരാണികമായ മാന്തളൂർ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടതയിൽ അന്നത്തും അഭിമാനത്തോടെ വീറുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ അഭിമാന പുത്രനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബെന്യാമിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ആര് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ബെന്യാമിനെ അഭിമാനപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകുവാൻ തക്ക വണ്ണം സവിനയം സ്വാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ ചിന്താവിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ രക്ഷാധികാരി കൂടിയായിരിക്കുന്ന ചെയർമാൻ കൂടിയായിരിക്കുന്ന യുഹാനന്മാർ ഡോക്ടർ യുഹാനന്മാർ ക്രിസോസ്റ്റോസ് മത്ര പുത്ര തിരുമേനിയാണ് തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയാണ് മുൻ മുഴുവൻ സമയവും ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ തിരുമേനി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് തിരുമേനി വളരെ സ്നേഹബഹുമാന ആദരവോടുകൂടി ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ മുഖ്യ ചിന്താവിഷയം അനാവരണം ചെയ്യുവാനും അത് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും വൈദിക സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ ഒരു ദൗത്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മലങ്കര സഭയിലെ വൈദികരെ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് കഴിഞ്ഞ ത്രൈവാസിക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതിന
അതിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ ദൗത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് മലങ്കര സഭയുടെ അന്നിന് എബ്രാം കോശിയച്ചൻ്റെ നിസ്സാർത്ഥമായ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാനും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശം ചെയ്യുവാനും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അറിയണം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനധികം വൈദികരുള്ള ഒരു വലിയ സഭയുടെ പൗരോഗ്യത്തെ ശുശ്രൂഷയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഭദ്രാസനങ്ങളായി നാം തുരുങ്ങാറുണ്ട് ചെറിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി നാം കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നാം അറിയണം നാം ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണെന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ ഡയറക്ടറി ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ അത് പ്രകാശനം ചെയ്യും അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ബോംബെ മദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപൻ അഭിമുഖനായ ഗീവറി സ്മാർ പൂർവസ് മത്ര പോലത്തെയാണ് തിരുമേനിയെ പറ്റിയുള്ള വലിയ സന്തോഷം എപ്പോഴും വൈദ്യ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ കൃത്യമായി സമയം കണ്ടെത്തുകയും മറ്റെല്ലാ പരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ചോദിച്ച് ആലോചിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യുന്ന മത്ര പോലത്ത തിരുമേനിയ അത്തരത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ ആദരവ് വലിയ വലുതാണ് തിരുമേനിയെ വളരെ സ്നേഹപ്രദമായ ആദരവോടുകൂടി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സവിനയം സ്വാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ വേദിയിൽ അഭിനന്ദനായ ക്രിയാകോസ് മാർക്ലിമീസ് മത്രാപോൽ തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മറ്റൊന്നോടുണ്ട് മലങ്കര സഭയിൽ പൗരോഹിത്യത്തിൽ അൻപത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു മേൽപ്പെട്ടക്കാരൻ മാത്രമാണുള്ളത് ഈ അൻപത് വർഷത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ധന്യത പൂർത്തീകരിച്ച അൻപത് വർഷത്തിൻ്റെ നിറവിലെത്തിയിരിക്കുന്ന കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലിമീസ് മത്രാപോൽ തിരുമേനി ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടും അഭിന തിരുമേനിയെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൊല്ലം ഭദ്രാസന അധിപൻ അഭിനന്ദന സക്രിയ സ്മരൻ തോണി സ്മത്രാപോൽ തിരുമേനിയോട് എത്തിച്ചേരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി അല്പസമയം എത്തിച്ചേരും തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യും അഭിനന്ദനായ ഗീവറീഷ് മാർ യൂലിയോ സ്മത്രാപോലത്തെ തിരുമേനി തിരുമേനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മറ്റൊരു വലിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യ കേരള വൈദികരെ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വലിയ സമ്മേളനം അഹമ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളൂടെ തിരുമേനി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരുമേനി അതിന്റെ സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടി ഈ മീറ്റിംഗിലുണ്ട് അതിന് തിരുമേനിയെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹബഹുമാൻ ആദരവോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിനന്ദനായ ഡോക്ടർ യുഗാനന്ദ്മാർ ദിമത്യോസ് മത്രാപ്പുള്ള തിരുമേനി എനിക്ക് മുൻഗാമി മലങ്കര ഓർമ്മ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വൈദിക സംഘത്തെ പത്തു വർഷത്തോളം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കൊണ്ടു നടന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻ അമരക്കാരൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻ സാരഥി ഡൽഹി മദ്രാസനാധിപൻ അഭിനന്ദനായ യുഹാനന്മാർ ദിമത്യോസ് മത്രാപോലത്തെ തിരുമേനിയെ ഏറെ സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവോടുകൂടി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിനന്ദനായ ഡോക്ടർ യുഹാനന്മാർ ഡി എസ് കോറോസ് മത്രാപോ തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ വേദിയിലുണ്ട് തിരുമേനിയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻ സാരഥിയാണ് ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരു പത്ത് വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് സഭയുടെ മേൽപ്പെട്ട ഗണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഡെൽ ചെന്നൈ ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിമന്യ യുഗാനന്മാർ ഡി എസ് കോറോസ് മത്രാപോ തിരുമേനിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിനന്ദനായ സക്രിയാസ് മാർ തേഫോലോസ് തിരുമേനി ഞാൻ തിരുമേനിയെ ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ തിരുമേനി എന്നോട് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ എൻ്റെ തോരണ ഞാൻ ആ ബോധിയിൽ തിരുമേനി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുകയും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ പറ്റി ഒരു അപഖ്യാതി പറഞ്ഞതായി അറിഞ്ഞു ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതായി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര ശാരി തിരുമേനിയുടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ പറ്റി പറയുന്ന തിരുമേനി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസവും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിച്ചു തന്നത് അഭിനന്ദ തിരുമേനിയാണ് നിറഞ്ഞ സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവോടുകൂടി അഭിനന്ദനായ തേഫോലോസ് തിരുമേനിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിനന്ദനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ദിവനാസൂസ് മത്തറാപ്പത്ത തിരുമേനി തീർച്ചയായും തിരുമേനിയും ഈ വൈദിക സമ്മേളനത്തിലെല്ലാം എപ്പോഴും കൃത്യമായി പങ്കെടുത്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന തിരുമേനിയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സഭയിലേക്ക് പുതുതായി ചേർക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ തിരുമേനി പരിചയപ്പെടുത്തും അഭിനന്ദന ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ദിവനാസൂസ് മത്തറാപ്പത്ത തിരുമേനിയെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോ
കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിനന്ദനായ യാക്കോമാർ ഏലിയോസ് തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി എപ്പോഴും പ്രചോദനമാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് വേണ്ട സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രതിതുല്യമായ വാത്സല്യം കൊണ്ട് തിരുമേനി എപ്പോഴും സഹകരിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് നന്ദിപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ ബ്രഹ്മവാറിലെ വൈദികരാണ് ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്നത് അത്രമാത്രം ഇതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അഭിനന്ദനായ ഏലിയാസ് തിരുമേനിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും പരിമല സെമിനാരി മാനേജരെ കൂടാതെ ഈ സമ്മേളനം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനായ ഔഗണ വാച്ചന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട ശക്തമായ പിന്തുണയും ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും റംബാച്ചൻ നൽകാറുണ്ട് റംബാച്ചന്റെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ സഹകരണത്തെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട റംബാച്ചനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും മലങ്കര സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജോർജ് ജോസഫ് വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ വൈദിക സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് തീർത്ത തീരാത്ത കടപ്പാട് ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫുമായി ഉണ്ട് എന്ന് വൈദികർ അറിയണം കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ വൈദിക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും സംഭാവനകളും നിർണായകമാണ് വൈദിക ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നാല് വർഷമാകുമ്പോൾ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ ഈ വൈദിക ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് അതിന് കാരണഭൂതനായി തീരുന്നത് സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് ആണ് അദ്ദേഹം വൈദിക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതിശക്തമായ പിന്തുണയും അതിശക്തമായ സഹകരണവും നൽകുന്നു ഏറെ പ്രിയകരനായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫിനെ സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ വേദിയിൽ അഭിനന്ദനായ പൊളി കുർബസ് തിരുമേനിയുണ്ട് ഞാൻ തിരുമേനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഘാടകനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓരോ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഏക തിരുമേനി തിരുമേനിയാണ് മോനെ സമയം വെക്കണം അത് ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു തിരുമേനിയെ വേദിയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ വേദിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാത്രം കാണുന്നു അഭിനന്ദനായ യുഹാനന്മാർ പോളി കുർബോസ് മത്രാപോലത്ത തിരുമേനി തിരുമേനി മൂന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നാളെ ചില സെക്ഷൻ തിരുമേനി നേതൃത്വം നൽകും അപ്പം തിരുമേനിയെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നിശബ്ദവും നിസ്സാർത്ഥവുമായ സേവനമെന്ന് ആരെ പറ്റിയെങ്കിലും പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രിയങ്കനായ സക്കേറച്ചനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പരാതി കേൾക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും വേദിയിൽ വരുന്ന ഒരു അച്ഛൻ അമയിൽ അച്ഛനും എപ്പോഴും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ സക്കീർ അച്ഛനുമാണെന്ന് അത് എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്രമാത്രം ഒരു ഒരു വേദികളും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു പദവികളും ആഗ്രഹിക്കാതെ വൈദിക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദമായ ശക്തമായ ആത്മാർത്ഥമായ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ സക്രിയാനേനൻ അച്ഛൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി സക്രിയാനേനൻ അച്ഛനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മലങ്കരയുടെ വിവിധ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഭയാശങ്കൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ വെല്ലുബാബ തിരുമേനിയുടെ കപടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും മലബാറിൽ നിന്നും ദൂരദേശങ്ങളുമൊക്കെ വൈദികർ പങ്കെടുത്തേച്ച് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമോ എന്നുള്ള വലിയ ആശങ്കകളിലാണ് ഇന്ന് പരിമലയിലേക്ക് എത്തിയത് രാവിലെ പരിശു പരിശുദ്ധ പരിമലത്തിരുമയുടെ കബടത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമയുടെ തൃക്കരം ബുദ്ധി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിറയെ ആശങ്കകളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകളാണ് മലബാറിൽ നിന്ന് പോയ എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ഇപ്പോൾ മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ബത്തേരിയിലെ എല്ലാ അച്ഛന്മാരും മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം വൈദികർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഒരായിരം നന്ദിയുണ്ട് ഒരായിരം സ്നേഹമുണ്ട് ഒരായിരം കടപ്പാടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽക്കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വരവി സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സംഘത്തിൻ്റെ പുതിയ അമരക്കാരൻ വൈദിക സംഘത്തിന് പുത്തൻ ദിശാബോധം നൽകുവാൻ നിയോഗം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സീനിയർ മെത്രാപോലിത്ത അഭിവന്ദനായ തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനിയെ അധ്യക്ഷ
സ്വർഗത്തിനുള്ള ക്രിസ്തുവിനോട് നേടുകയും ബന്ധപ്പെടുവാനും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് കുറുകെ ഇടപെടുവാനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൈദിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ശീലങ്ങളും ജീവിത ശൈലികളും കാലത്തിൻ്റെ ഗതിവേഗതയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരേണ്ടവയല്ല കാലത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിന് നിരന്തരം നിർബന്ധിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരണത്തിന് സാധ്യത പകരുന്ന ജീവിത ശൈലികളുമാണ് പൗരോഹിത്വത്തെ ക്രിയാത്മകതയും ചല്ലാത്മയെയും ആക്കി മാറ്റുന്നത് വർദ്ധിക്കുക പെരുകുക എന്നീ പദങ്ങൾ ആഗോളവൽക്കരണ യുഗത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ അവയെ ഭൗതിക നിയമങ്ങളായി മാത്രം കാണുകയും ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആർത്തിയുടെ അടയാളമായി മാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ജീവനെ ഉദിപ്പിക്കുക ജനിപ്പിക്കുക എന്ന പൗരോഹിത്തിൻ്റെ നിയോഗവും കർമ്മവും നാം മറന്നു പോകുന്നു പുരോഹിതൻ്റെ ജീവിത ശൈലികളിലെ ശുദ്ധിയാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തീകരണത്തിന് സഹായമാകുന്നത് അതുപോലെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി പുരോഹിതനെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറെ സഹായമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പാരസ്പരിക ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദൈവശാസ്ത്രത്തെയാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മെ വിശുദ്ധിക്കുവാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ധമനികളിലെ രക്തവും കണ്ണിലെ നീരും ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പും പൊടിച്ച യേശു അമ്പരാൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ കാർമ്മികത്വം അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് ശുദ്ധിയുള്ള ജീവിത ശൈലികൾ മാത്രമാണ് എന്ന് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുവാനും ഈ ആഗോള സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചകൾക്കും പണ്ഡങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപങ്ങൾ കൊണ്ടോ കാപട്യത്തിൻ്റെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടോ മധുരമയാർന്ന സംഭാഷണ ശൈലി കൊണ്ടോ വിശ്വാസ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ആത്മീയ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം മാത്രമാണ് മറിച്ച് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റുപായുടെ പുതുക്കത്തിനും നടത്തിപ്പിനും വേണ്ടിയാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പുരോഹിതൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവ് പൗരോഹിത്യ അഭിഷേകത്തിന് നിമിഷ നിമിഷം മാത്രമല്ല മറിച്ച് വധിക സമർപ്പണ ചോദനയെ ഉള്ളുകളിലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം കൂടിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റു നിർത്തുന്നത് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ അകലത്തെപ്പറ്റി നാം ബോധവാന്മാരാകുവാൻ ആകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ചൈതന്യത്തോട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റു നിർത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ അകലത്തെപ്പറ്റി നാം ബോധവാന്മാറാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ചൈതന്യത്തോട് അകലം കുറയ്ക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമായ ജീവിത ശൈലികളെ പറ്റി നാം ആകശങ്കാഭരിതരാകും സ്വന്തം അയോഗ്യതയെ ഏറ്റവും സത്യമായി ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന വൈദികരെയാണ് ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യം കാരണം അവർക്ക് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ വിശ്വാസ പരിവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്വന്തം അയോഗ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷത്തിലാണ് സീമോൻ പത്രോസിൻ്റെ കരം ചേർത്ത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും ഗ്ലൂക്കോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വൈദിക നിയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്രോതസ് സ്നേഹമാണ് പൗരോഹിത്യ അധികാരം പലപ്പോഴും സ്നേഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് അധികാരം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും തങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതന്മാരുമായി സൗഹൃദം കാംക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും എന്നാൽ വലിയവനാര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകി ഉത്തരം നൽകി ക്രിസ്തു വച ക്രിസ്തു വചനം നമ്മുടെ പൗരോഹിത്തിൻ്റെ പ്രചോദന ഉറവിടങ്ങൾ ആയിത്തീരണം വൈദിക സഹകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നതായ പഠനങ്ങളും ചർച്ചകളും നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യത്തെ വിലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സംഘത്തിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ത്രൈവാർഷിക 
സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം പൗരസ്യ കാതോലിക്കായും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്തായുമായ മൊറോൻമാർ ബസേലിയോസ് മർത്തോമ പൗലോസ് ദുദിയൻ ബാബ തിരുമേനിയെ സവിനയം സസന്തോഷം സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന സഹോദര മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരെ ഒരു പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ വിവേചനം ചെയ്ത് ചിന്തകൾ അക്ഷര രൂപത്തിലാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ അഭിമാന പുത്രൻ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ സംബോധന ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യനായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബെന്യാമിൻ അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ റമ്പാച്ചന്മാരെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൈദിക സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു ഡൈനാമിക് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ തീർച്ചയായും അർഹതപ്പെട്ട തോമസ് വർഗീസ് അമേൽ അച്ഛൻ സഹേർ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അച്ഛൻ അത്ര ഇഷ്ടമാകാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കോർപ്പിസ്കോപ്പാമാരെ മലങ്കരയുടെ എല്ലാ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്നും മിക്കവാറും എല്ലാ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ കടലാസിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അച്ചടക്കവും നിഷ്ഠയും പാലിക്കപ്പെട്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിലെ അതെല്ലാം കത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാനും നിർബന്ധിതനാണ് സന്തോഷവുമാണ് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു രൂപവുമില്ല കാരണം വൈദികരെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ദിശാബോധം നൽകാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള നിയോഗം പൗരോഹിത്യത്തിനുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കാണുവാനും നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു സമ്മേളനവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവുമാണ് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നാം പലപ്പോഴും നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരുപക്ഷെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കൂ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മി നാം ഓർമ്മിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ആ വിധത്തിലൊക്കെ പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് താനെ മറന്നു പോകുന്ന രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ദിശാബോധത്തോടെ നയിക്കുവാനും നിയോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് രൂപവും ഭാവവും നാം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ചിന്തകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു കയറുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലെ വളരെ കോളിളക്കവും വലിയ മാറ്റവും വരത്തക്കവണ്ണമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോഴെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണ് പുരോഹിതന്മാർ അവർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു 
അവർ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അവർ എങ്ങനെ ദിശാബോധം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും മലങ്കര സഭയുടെ ആത്മീയ ഭൗതിക പുരോഗതികളുടെ എല്ലാം തന്നെ ആകത്തുക എന്ന് പറയാതിരുന്നുകൂടാ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വലിയ വലിയ നിയോഗവും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ചിന്തകളോ ഒന്നും തന്നെ അത് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ആകാതെ ലോകത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യ മനസ്സുകളെയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ദീപ്തമായ ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് നാം എപ്പോഴും തിരുവഴുത്തുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നാം പരതി നോക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ തെരുവെഴുത്തുകൾ പരതി നോക്കിയാൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വിധത്തിലുള്ള പൗരോഹിത്യ ശൈലികൾ നാം ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട് മൽക്കി സതയത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപവും ഭാവവും അപ്പവും വീഞ്ഞും ഉപയോഗിച്ച് ബലിയർപ്പിച്ചു എന്ന് സൂചന നൽകപ്പെടുന്ന മൽക്കി സതയത്തിൻ്റെ ബലിയും ബലി അർപ്പണവും തുടർന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലേവ്യാ ഗോത്രത്തിലെ മോശയും മഹറോനും യോഹോവായുടെ നിയമപ്രകാരം അവരെ ആ നിയോഗത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മൃഗബലികളിലൂടെ ബലിയർപ്പണം നടത്തി പൗരോഹിത്യം പൂർത്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് ഈ രണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒരു സമന്വയ രീതിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന് പുറകാലെയുള്ള ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ പൗരോഹിത്യ ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട തലമുറയാണ് ഇന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും എന്നുള്ളതും മറന്നുകൂടാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവരെ നയിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊതു ചിന്തയും ഭാവനയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഭ നേരിടുന്ന ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയും അതിൽ സജീവമായി നാം പങ്കുകൊള്ളുകയും സഭയ്ക്ക് ഒരാധ്യാത്മികമായ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകത്തക്ക വണ്ണമുള്ള നിലയിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുകയും വേണം കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയില്ല രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പൗരാണിക സഭയാണിത് വലിയ പോറലേൽക്കാതെ ഇന്നും വലിയ പീഡനങ്ങൾ കൂടാതെ മലങ്കരയിൽ അഥവാ ഭാരതത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സഭ ഇന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ധാരാളം ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെയും സമൂഹത്തെയും സഭയെയും നയിക്കുവാനുള്ള നിയോഗം ഏറ്റവും നന്നായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സംഗതിയാക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ പരിമല ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിമല ദേവാലയം നിൽക്കുന്ന ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ നാം ഇവിടെ രോഗ ശുശ്രൂഷ അഥവാ രോഗ ചികിത്സാ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രി അതിനോടനുബന്ധമായി നാം ഒരു ക്യാൻസർ രോഗ ശുശ്രൂഷയും ചികിത്സയും നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളൊരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും 
അവരവരുടേതായ ചെറിയ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ആ പദ്ധതി നിറവേറ്റാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഇടയാകണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വെച്ച് മലങ്കര സഭ ഉച്ചയിസ്തരം ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ഈ മലങ്കര സഭ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം അവിടെ ഉണ്ടായി ആ പ്രഖ്യാപനം അല്പാൽപമായി അത് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ പരിമലയിൽ ഈ ക്യാൻസർ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം പൂവണിയണമെങ്കിൽ മലങ്കരയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവരവരുടേതായ ഒരു ചെറിയ പങ്കാളിത്തം നൽകാൻ തക്കവണ്ണം സന്നദ്ധമാകണം അതിന് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വേണം വലിയ വലിയ തുകകളല്ല ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരടി ഒരടി നിർമ്മാണത്തിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓരോ ഇടവകയിൽ നിന്നും വിശ്വാസികളെ കണ്ടെത്തണം ക്യാൻസർ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ ഇന്ന് അതുപോലെ ശക്തമായി ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവാണല്ലോ ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു നല്ല ചികിത്സാലയം ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലെന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ പോരായ്മയാണ് തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് എറണാകുളത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി തന്റെ ദിവ്യമായ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹം മുഖാന്തരമായി ഏത് രോഗത്തിനും സൗഖ്യം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം വരദാനമുള്ള മഹാപരിശുദ്ധനായ പിതാവായിരുന്നു അപ്പോഴ് ആ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മലങ്കര സഭ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ധനസഹായം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാവരും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവരെ വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പങ്കാളിത്തം അതിൽ ഉണ്ടാകണം അതിനെ വൈദികർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമിക്കണം തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങൾ നട നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം നമുക്കറിയാം പത്ത് രൂപ നമ്മുടെ കൈകളിൽ വരുമ്പോൾ ഒൻപത് രൂപയുടെ ഉടമസ്ഥത മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് എന്ന് വളരെ ശക്തമായ സൂചനയും നിയമവും കൽപ്പനയും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഒൻപത് രൂപ മാത്രം നമ്മുടേതും ഒരു രൂപ ദൈവത്തിൻ്റെതുമാണ് ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷമുള്ള ആ കണക്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എത്ര തുകയാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് സത്യസന്ധമായി കണക്കുകൂട്ടി അത് ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിനും കൊടുക്കണമെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നമ്മുടേതല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെതായ ധനം എത്രയുണ്ടെന്ന് സ്വയം കണക്കുകൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയായി അവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ വൈദികരോട് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളാണ് സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ താല്പര്യമെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ആരംഭ ദിവസം തന്നെ ഇത്രയും വൈദികരുടെ സാന്നിധ്യം കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും ധൈര്യവുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ വെല്ലുവിളികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സഭാ നൗകയെ ഈ രണ്ടായിരം വർഷം പിന്നിട്ട ഈ പൗരാണികമായ സഭയെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഈ അധ്യക്ഷ ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു
മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അരുമസന്താനം തൻ്റെ വിഖ്യാതമായ എഴുത്തുകളിലൂടെ അനേകരുടെ ചിന്തകളെ തൊട്ടുണർത്തിയ നോവലിസ്റ്റ് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണ പ്രഭാഷണത്തിനായി ബെന്യാമീനെ സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും അഭിമന്യ തോമസ് മാർ അത്താനിയോസ് തിരുമേനി ഞാൻ ഏറെക്കാലം ബഹറിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ ബോംബെയുടെ ഭദ്രാസന ഗുരുനായ ഗുരു സ്മാർ ഗുരുദാസ് തിരുമേനി മറ്റ് ഗതിയിലിരിക്കുന്ന അഭിമന്യ തിരുമേനിമാരെ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദൻ വല്ലാത്ത ചകിതമായ ഒരു മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവിയോർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരിടയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട് ഇന്ന് ഇടയന്മാരുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ വലിയ മഹാഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ശിരസ് നമിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയും പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബയും മറ്റ് അഭിയുന്ന തിരുമേനിമാരും നിങ്ങളൊക്കെയും എനിക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹാദരവുകൾ പിന്തുണ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ എഴുത്തിന് എൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് എൻ്റെ പ്രയാണത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം സ്നേഹത്തോടെ വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ കൂടിയിരിപ്പിൽ സ്വയം വിമർശനാത്മകമായ കൂടിയിരിപ്പുകളിൽ വിഷയീഭവിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക വിധം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചില സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗമായി കാണേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ തന്നെ വിമർശനാത്മകമായി എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എം ജി ഓസത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയും അതിനിടയിൽ വളരെ പരോക്ഷമായി പുരോഹിതന്മാരുടെ ചില കുഴപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്തു കാണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ യുവ തുർക്കികളായ ചില യുവ പുരോഹിതന്മാർ വളരെ രോഷാകുലരാവുകയും ബെന്യാമിൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ വിമർശനത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു പെസിമിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംശയാസ്പദമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിനോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ അലഞ്ഞു ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ സവിനയം ക്ഷമിക്കുക എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ക്ഷണിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഒരു കപ്പലിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ദിശ തെറ്റുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് പലപ്പോഴും കപ്പലിൻ്റെ ദിശ തെറ്റിയതായിട്ടും പുറത്തു നിന്നൊരാൾ ഓടിക്കയറി വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കപ്പൽ അല്പം വഴിതിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഒരു നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും നിങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് തിരിച്ചു വിമർശിക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു സംഭവ കഥ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജയ്പൂർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വർഷം പോയപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജയ്പൂരിലേക്ക് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹരിയാന കടന്ന് ആണ് ജയ്പൂരിലേക്ക് വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഗൂർഗാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹരിയാനയിലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റന്മാരായി കടന്നു വരേണ്ട പി ആർ ടീമിലെ അതായത് അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ കയറിയ കൂട്ടത്തിൽ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട് എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് സന്ധ്യയാണ് 
സന്ധ്യയോളം ഞങ്ങളുടെ കൂടൊപ്പം കാറിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത കുറേ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പരിചയപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ നല്ല പരിചയക്കാരായി വളരെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയിൽ സന്ധ്യ എൻ്റെ നോവൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആടുജീവിതം എന്ന നോവലിൻ്റെ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് സന്ധ്യ എൻ്റെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അവർ എൻ്റെ മറ്റ് കൃതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള താല്പര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായും അക്കപ്പൂരിൻ്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഉത്തരേന്ത്യക്കാരായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ വക്കപ്പോരുകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മഞ്ഞവിൽ മരണങ്ങൾ എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സമീപിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് കുമ്രാൻ ചാവുകടൽ ചുരുളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പുനർവായന ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃതി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സന്ധ്യ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധാലയാവുകയും എന്താണ് അതിൻ്റെ വിഷയം എന്നറിയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ആകുലച്ചത്തയോടുകൂടി സന്ധ്യ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച് അറിയുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ പിറകിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറച്ച് എന്താണ് വിമർശനാത്മകമായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു സന്ധ്യാകാലത്ത് ഡാൻ ബ്രൗണിൻ്റെ ഡാമിഞ്ചി കോഡൊക്കെ വായിച്ച് ഇത്തിരി പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായിട്ടും കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ജീസസ് ദ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഹോളി ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം മണ്ണോദ്രൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അങ്ങനെ ധാരാളം എന്താണ് ബൈബിളിനെ നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിമർശിക്കുകയും ബൈബിളിൽ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സാധാരണ അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചവർ പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രശ്ന അവരാകുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു പതിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സൂഫി ആചാര്യന്മാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മലയെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാമെന്ന് ഒരു കുന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കുന്ന് ഒരു കുന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചുമ്മാതെ പറയാം നല്ല രസമാണ് പറയാൻ ഇതൊരു കുന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ദിവസം ആ കുന്നിൻ്റെ അടിവാരത്തിലെത്തി പതിയെ ആ കുന്നിലേക്ക് കയറി 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 മുകളിലെത്തി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുന്നുണ്ട് ആ കുന്ന് മറ്റൊരു കുന്നാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു കുന്നിനെ കണ്ടു എന്നാണ് എങ്കിൽ നാം അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുള്ളുകളും അതിൻ്റെ വഴിത്താരകളും അതിൻ്റെ മരങ്ങളും അതിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളും അതിൻ്റെ കുഴികളും തടാകങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കുന്ന് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു കുന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട ഒരാൾ എന്ന തരത്തിലാണ് ഞാൻ സന്ധ്യയോട് പിന്നീട് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് സ്റ്റിൽ യു ലവ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് ഐ ഡു നിക്കോസ് കസൻ സാഗിസ് തൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രലോപനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ബെറ്റർ ദാൻ എവർ ബിഫോർ മോർ ദാൻ എവർ ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നീ ക്രിസ്തുവിനെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അബ്രാം കോശി അച്ഛന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൊള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അദ്ദേഹം അച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ദൂത് നൽകിയാൻ വേണ്ടി പോയത് അന്തേ ദിവസം ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ സന്ധ്യയോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്
വളരെ എന്താണ് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാചകമാണ് ബൈബിളിലെ പല പലപ്പോഴും നമുക്ക് പുരുഷാരത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് പുരുഷാരത്തെ കാണുമ്പോൾ അവന് വളരെ ആഹ്ളാദം തോന്നും ഇതാ എൻ്റെ എൻ്റെ ധാരാളം അനുയായികൾ എനിക്ക് പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാ പുരുഷാരമെൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പുരോഹിതർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പുരുഷാരത്തെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എൻ്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ ഇതാ ധാരാളം വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാം ഒരു പുരുഷാരത്തെ കാണുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരനായി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം എൻ്റെ വായനക്കാരുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാനാവിധമായ അഭിമാനങ്ങൾ അഹങ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറയുന്നു ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന് പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പിന്നെ കാടിനുള്ളിൽ മരത്തെ കാണുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാവാം ക്രിസ്തുവിന് പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിയുന്നു ആ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിലില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കാണാൻ ക്രിസ്തു ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു പക്ഷേ സക്കായിയെ ക്രിസ്തുവിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിടയിൽ വന്നുപിടുന്ന ഒരു സക്കായിയെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതും അതുകൊണ്ടാവാം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് മനസ്സലിയുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് ഏത് തരം പുസ്തകങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശനാത്മകമായി പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാചകമുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒരു ശേഖലിന് രണ്ട് ശേഖലിന് അഞ്ച് കുരുകലിനെ ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തവനെയും കാക്കുന്നവനാണല്ലോ ക്രിസ്തു എന്ന് ഞാനിത് പല ഇടങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാചകമാണ് അഞ്ചാമത്തെയും കാക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കുരുകിൽ എന്താണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ കുരുകിലിൻ്റെ വില ഒരു ശേഖലിന് രണ്ട് ശേഖലിന് അഞ്ച് കുരുകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശേഖലിന് രണ്ട് അടുത്ത ശേഖലിന് രണ്ട് അഞ്ചാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുരുകിലാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രീ നമ്മൾ മത്തി മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെറുതെ കിട്ടുന്ന മത്തിയുടെ കണക്കിൽപ്പെടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കുരുകിൽ വിലയില്ലാത്ത വെറുതെ കിട്ടുന്ന കുരുകിലിനെ പോലും കാക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ ആ ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് സന്ധ്യ എന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്ത് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാത്തവനായ ക്രിസ്തു നമുക്കൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം ആകുലചിത്തരാണ് അത് എവിടെയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാം നമ്മൾക്കൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം മോശം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെ കള്ളക്കടത്തുകാരൻ്റെയും മോഷ്ടാവിൻ്റെയും സഹായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിടത്താണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് അധികാരം അധികാരത്തിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഭാവം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ അത് കാണുന്നത് ക്രിസ്തു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി എന്താണ് ഗസമനാം തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ചേകവന്മാർ വന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ പിടികൂടുന്ന സമയത്ത് പത്രോസ് വാളെടുത്ത് ഒരു 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 ഒരാളുടെ ചെവി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപതിലധികം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെന്താണ് പന്ത്രണ്ടിലധികം ലഘുവന്മാരെ ഞാൻ അവൻ എനിക്ക് അയച്ചു തരികയില്ലയോ എന്ന് ആ വാചകത്തെക്കുറിച്ച് തിയോളജിക്കലായി ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെ അല്ല പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ക്രിസ്തുവിന് തന്നെ അധികാരമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടധികം ലഘുവന്മാരെ അയച്ചു തരാനുള്ള അധികാരം ക്രിസ്തുവിന് തന്നെ ഉണ്ട് വെറുതെ ഉത്തരവിട്ടാൽ മതി എങ്ക പക്ഷേങ്കിൽ ക്രിസ്തു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് തനിക്ക് തന്നെ ഇത് അവകാശപ്പെടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും താൻ പിതാവിന് എപ്പോഴും കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ സന്ദേശം കൂടി ക്രിസ്തു ആ വാചകത്തിനുള്ളിൽ നൽകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഞാനത് പിതാവിനോട് ചോദിച്ചേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പിതാവ് തരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇത് രണ്ടു അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ക്രിസ്തു കെട്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാതെ പിന്നീട് പല പിലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിലും പിന്നീട് ആ ആ ദിവസം മുഴുവൻ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വലിയ അധികാരത്തെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ കയ്യിൽ വഹിക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ ക്രിസ്തു നിഷ്കളങ്കമായി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി കെട്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ നിൽക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ അധികാരം
ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അവൻ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അവസാന നിമിഷം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ശിഖാതമ്പരാനി നീ എഴുന്നള്ളി വിടുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു വെറുതെ എന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കിടക്കട്ടെ ഒരു ഒരു ലോട്ടറി പോകുന്ന കിടക്കുന്ന കിടക്കട്ടെ ഒരു ലോട്ടറി എന്ന് വിചാരിച്ചവൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടി വല ദൈവം ദാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പത്രവാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹി സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് അത് കുമ്പ്രാൻ ചാവുടെ ചുരുളുകളുടെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയും വളരെ കാലമായി തർക്കത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ഇത് യഥാർത്ഥമല്ലെന്ന് നമ്മൾ സഭകൾ വാദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ക്രിസ്തുവിന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതോ ആ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ളതോ ഒന്നും സഭയുടെ ഭാഗം വിശ്വാസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥമായി പിൻപറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായ ഒരു ബന്ധങ്ങളും ഒരു ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളല്ല ബൈബിൾ സാക്ഷീകരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് എനിക്കത് എനിക്ക് ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം ഞാൻ സന്ധ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സന്ധ്യയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയധികം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സന്ധ്യ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മതപരിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു 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 വാക്കായിരുന്നു സന്ധ്യയിൽ നിന്ന് കേട്ടത് കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില സുവിശേഷകന്മാർ ഇവിടെ പോയി ആദിവാസി കോളനിയിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും നടത്തി കുറേ ആദിവാസികളെ ഒരു കൂട്ടി അവർക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തന്ത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നെങ്കിൽ സന്ധ്യ വളരെ അരിസ്ട്രോക്കാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അവരുടെ അച്ഛൻ സി എക്കാരനാണ് ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു അമ്മ എം ബി എ ബിരുദി ബിരുദധാരി ആണ് വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു സഹോദരൻ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു സന്ധ്യ എന്ന പെൺകുട്ടി തന്നെ എം ബി എ ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ളവളാണ് വളരെ ഉന്നതമായ കുലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുന്നു ഞാൻ ആറു മാസം മുമ്പ് സ്നാനം കഴിച്ചു ഞാൻ നാല് വർഷമായി ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്നറിയുവാനും ഞാൻ തമ്മിൽ ഈ ഈ സംഭാഷണം ഉണ്ടായത് എന്നും സന്ധ്യ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ സന്ധ്യ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു 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 മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി സന്ധ്യയുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു 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 പുതിയ പെൺകുട്ടി സഭയിലേക്ക് വരുന്നു എങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ചിലായിരിക്കുമെന്ന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അവരുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ തന്നെ അഞ്ഞൂറിലധികം ആൾക്കാർ എന്താണ് പതിപരിവർത്തനം ചെയ്ത് സംഘത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമായി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ മതിപരിവർത്ത മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ശൃംഖല അവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കുറിയ പോലെയുള്ള എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ ആധിപത്യമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം കൃത്യമായി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഒരാളെ സമീപിക്കുകയും ഈ മതി പരി പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് മണി ചെയിൻ ശൃംഖല പോലെയാണ് ഒരാൾ ഒരാളെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ ചെന്ന് ഒരു ഒരു പുരോഹിതൻ ചെന്ന് അമ്പത് പേരെ വകഞ്ഞു കൂട്ടി ഒരു ദിവസം മതപരിവർത്തനം നടത്തുകയില്ല ഒരാൾ ഒരാളെ പിടിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ മതിപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ശൃംഖല അവിടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കിഴക്കൻ സഭകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസ രീതികളെക്കുറിച്ചും പുതു സഭകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആർത്തി ഇവിടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും
എങ്കിലേ ക്രിസ്തു അതേപടി തരത്തുള്ളൂ അത്ര അത്ര കൃത്യമായി ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭയിലേക്കാണ് ഇതുപോലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് വീണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനം സന്ധ്യയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സഭകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പറയുന്നതെന്തോ അതവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പറയുന്നതെന്തോ അതവർ കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു വിൽ എനി ഓഫ് യുവർ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ സ്തബ്ധനായി പോയി നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതേപടി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കിഴക്കിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന അത് പിൻപറ്റുന്ന ഒരു എളിയ ഇടയനോട് ഒരു 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 ആണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രീസ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സന്ധ്യയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളും അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും സന്ധ്യ സന്ധ്യയുടെ വഴിക്ക് പോവുകയും ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള ചോദ്യം ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ഇൻ ഹൗസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പരസ്പരമുള്ള ആത്മവിമർശനത്തിൻ്റെ ഒരു വേദി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നമ്മളോട് പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത സഭകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ അപജയത്തിൻ്റെ കാരണം അവർ തന്നെ ഇപ്പോഴും തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പരാജയമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ആത്മീയത മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ആത്മീയതയുടെ ഇടത്തെക്കുറിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാലിച്ച മൗനം അവരെ വലിയ അപകടത്തിലാണ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇലക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ചർച്ച മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ത്യയിലുമ്പാടും ഉണ്ടായ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പോലും സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ട് പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നാളെ ഇന്ത്യയിൽ വിപ്ലവം വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരം ഉണ്ടാകുമോ അവർ വിപ്ലവം വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംസാരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നാളെ ദൈവരാജ്യം വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ സഭ നേടുന്ന തിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പുതു സഭകൾ വെക്കുന്ന പുതു സഭകൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന തിയോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് പറയേണ്ട നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിച്ച് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു ധാരണയിലെത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇത് നമ്മളുടെ സഭ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയെ ഞാൻ കാണുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ഉറ്റു നോക്കുന്നവരാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കാര്യം കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ ആയിത്തീരുവാനെന്ന് എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒർഹാൻ ബാമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തുർക്കി എഴുത്തുകാരൻ്റെ ചുവപ്പാണ് ചുവപ്പാണൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ശവശരീരം കിണറ്റിനുള്ളിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു കഥാസന്ദർഭമുണ്ട് ഈ ശവശരീരം താൻ ഇവിടെ ഈ കിണറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് പറയുകയാണ് ശവശരീരമാണ് പിന്നെ തുടർന്ന് നോവലിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശവശരീരം പറയുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ കിണറ്റിലുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ദുർഗന്ധം ഇങ്ങനെ ഭമിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ദുർഗന്ധം വിടുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി ദുർഗന്ധങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു തീരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സ്പ്രേ അടിച്ച് ഒതുക്കുകയാണോ കിണറിൻ്റെ വക്ക് മൂടി നമ്മളതിനെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശവശരീരം എന്താണെന്ന് കണ്ട് അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത് അതിനെ കുഴിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ 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 പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠരോട് ഞാൻ വിനീതമായി ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആഗോളവൽക്കരണം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടു
കുടിയേറ്റത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാസത്തെ കുറിച്ച് മത തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കുടിയിറക്കപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പേരില്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസി സമൂഹവും എൻ്റെ സമൂഹവും എൻ്റെ ഇടവകയും എൻ്റെ പൈതങ്ങളും മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇത്തരം ചില സമൂഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഈ തെരുവിലെ രക്തം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സന്ധ്യയെ പോലുള്ളവർ നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ 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 പറയുന്നത് തന്നെയാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ വന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാത്തരം സമൂഹങ്ങളെ പേരില്ലാത്ത എത്ര പേരില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പം സുരാജ് വെണ്ണാമൂറിന് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പേരില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം മുൻകാലങ്ങളിൽ തോട്ടികളുടെയൊക്കെ സമൂഹം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പേരുകളില്ല തോട്ടികളെന്ന പേരേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സമൂഹങ്ങൾ തെണ്ടികളുടെ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്കൊരു പേരാണ് മദ്യവന്മാർ കുടിയൻ എന്നൊരു ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കുടിയന്മാരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിടയിലുള്ള കുടിയന്മാരെ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസികൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ പേരില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് ഓരോ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും കുടിയിറക്കിനെ കുറിച്ച് പ്രകൃതി നാശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാതെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും എൻ്റെ വിഷയമല്ല ഇത് പുരോഹിതൻ്റെ വിഷയമല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നാളെ ഈ മനുഷ്യജാതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ പ്രകൃതി നിലനിൽക്കണമെന്നും അങ്ങനെ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിന് വിധേയാകുന്നവൻ്റെ അവനു വേണ്ടി നിൽക്കലല്ല സഭയുടെയും പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മമെന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയം ഓർക്കുകയും നമ്മൾ പരസ്പരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും വേണ്ടി മഹാഭാരതത്തിലൊരു ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് ഭീഷ്മാചാര്യർ സരസയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ് മരണം കാത്തു കിടക്കുമ്പോൾ ദ്രൗപദി അടുത്തു വന്നിട്ട് ഭീഷ്മാചാര്യരോട് ചോദിക്കും ആചാര്യരെ അന്ന് അവിടെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അന്ന് അവിടെ ഇത്രയും വലിയ അനീതി നടക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മാചാര്യർ എന്താണ് മിണ്ടാതെ അനങ്ങാതെ ഈ അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിന്നത് വലിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇത്രയും അനീതി എൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചൂരി അനീതി കാണിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് എന്താണ് മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മാചാര്യർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നാം നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും അഴിമതികൾ നടക്കുമ്പോൾ അനീതികൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ട ചോറിന് ചിലരൊക്കെ തന്ന ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൗനമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്രൗപദി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ചോദിക്കും ഭീഷ്മാചാര്യരെ നിങ്ങൾ അന്ന് എന്താണ് മൗനം ദീക്ഷിച്ചത് എന്നന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ വേർ ഇസ് യുവർ ബ്രദർ ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് നാം ഓരോരുത്തരും ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് വേർ ഇസ് യുവർ ബ്രദർ ആ ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഭയിലെ ബ്രദർ മാത്രമല്ല എൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ ബ്രദർ മാത്രത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ആദ്യ ആ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് വേർ ഇസ് യുവർ ബ്രദർ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുവാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നല്ല സമയമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല മഴ പ്രകൃതിക്ക് അനിയട്ടെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ദാവീദ ദാവീദിനെ ഇത്രയധികം ദുഷ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് എന്ത് തിന്മകളൊക്കെയാണ് ദാവീദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ദാവീദിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ദൈവം ദാവീദിൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ദൈവം ദാവീദിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രാജാവാകാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഒരു 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 പ്രത്യേകത ഒരു പക്ഷേ കാൽവിനിസം പോലെയുള്ള തിയറികൾ തിയോളജിക്കൽ തിയറികൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ദാവീദിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ വലിയ സമൂഹത്തോട് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ദാവീദിനെ പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്തുകൊണ്ട് ദാവീനെ ദൈവം പിന്നെയും പിന്നെയും സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ തിന്മകളും കുറവുകളുടെയും
മറ്റെല്ലാ മറ്റെല്ലാ ജോലികളും ഉണ്ടാവട്ടെ മറ്റെല്ലാ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ദാവീദിനെ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കില്ല അനേകം സന്ധ്യമാർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നമ്മളുടെ സഭയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആർത്തത്തിലുള്ള സ്വയം വിമർശനാത്മകമായി എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതോ മുറിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതോ അല്ല പരസ്പരം ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ സ്വയം വിമർശനാത്മകമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും നമ്മുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സഭയെ പുതിയ ഒരു തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഔന്നിത്യം നൽകുവാൻ ശ്രേഷ്ഠമാകുവാൻ നിങ്ങളുടെ കരുത്ത് ജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയവനെ പോലും കാണാൻ കരുത്തുള്ള കണ്ണുള്ള നിങ്ങളുടെ വലിയ കരങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസായി തീരട്ടെ ഈ മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠവും ചിന്തോദ്ദീപകവുമായ വചനങ്ങൾക്ക് ബെന്യാമീനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആദരവും മലങ്കര സഭയുടെ വൈദിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ആദരവും പ്രിയ ബെന്യാമിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലങ്കര സഭയുടെ മേലാധ്യക്ഷ മേലധ്യക്ഷൻ പ്രിയ ബെന്യാമിനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദിക സംഘത്തിൻ്റെ ഉപഹാരം പ്രിയ ബെന്യാമിന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ചിന്താവിഷയത്തിൻ്റെ പ്രകാശനവും അവതരണവും നിർവഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ സമ്മേളനത്തിന് മുഖ്യ ആതിഥേയൻ കൂടെയായിരിക്കുന്ന യുഹാനന്മാർ ക്രിസ്തോസ് ലൊമോസ് മത്രാപോലിത തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി അഭിമന്യരായ പിതാക്കന്മാരെ വന്യരായ റമ്പാച്ചന്മാരെ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തും ഒരു മഴ പെയ്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ ഞാനിരുന്ന സൈഡിൽ ശ്രീ ബെന്യാമീൻ്റെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ എനിക്ക് അതേപടി കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എനിക്കും ആ ഒരു അനുഭവം തന്നെ തോന്നുന്നു ആത്മീക രംഗത്തും ദാർശനിക രംഗത്തും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നല്ലോ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ യതിയോടെ അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായിട്ട് പതിനാല് വർഷം പൂർത്തിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാലാം അനുസ്മരണയോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ട ഒരു ലേഖനത്തിൽ പൗരോഹിത്യവും ജീവിത ശൈലികളും ജീവിത ശൈലികൾ വേണോ ജീവിത ശൈലി പോരെ എന്നൊക്കെ ശൈലി പോരെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഏതായാലും അതിൽ എന്നെ വളരെ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ആത്മീക ലോകം കച്ചവടത്തിലേക്ക് പൂർണമായും അത് പതിച്ചു ആത്മീക ലോകം ഭയാനകമാം വിധം വളർന്നിരിക്കുന്നു കൊട്ടാര സദൃശമായ ആശ്രമങ്ങൾ ആർഭാടങ്ങൾ ധൂർത്ത് രാജാക്കന്മാരെയും രാജ്ഞികളെയും വെല്ലുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ പണത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും പ്രശസ്തിയുടെയും മഹാപ്രപഞ്ചം ഇതും നമ്മുടെ രംഗവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നാം തന്നെ ചിന്തിക്കുക നടരാജ ഗുരുവിൻ്റെ കാലശേഷം ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി യതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ഒരു യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രാമേളകളിൽ ഗുരുവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ 
സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ചിത്രം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതുപോലെ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനത്തെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അത് എൻ്റെ നാക്കുകൾക്ക് ശബ്ദവും കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശവും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ പേര് പോലും ഞാൻ എങ്ങും ഉച്ചരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്ത ധർമ്മ പ്രചരണം കേവലം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യമായി മാർഗമായി എന്നും എപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വേദവാക്യം പൗലസപ്പസ്തോലിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ചൂടടയാളം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിന് ചേരുന്ന ജീവിതശൈലിയുടെ തുടക്കം യേശുവിൻ്റെ ചൂടടയാളത്തിൻ്റെ ഒരു വഹിക്കൽ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരഭിപ്രായം ആത്മീക പരിവേഷത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നടിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അകന്ന് അകന്നിരുന്നില്ല എല്ലാ വൈകാരികതകളോടും കൂടി നമ്മിലെ ഒരാളായി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു പരിപൂർണത അവകാശപ്പെടുകയോ നടിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല നിശിതമായ വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ കഴിയുമ്പോഴും സ്നേഹമസൃണമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് പ്രസരിച്ചത് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ പൊള്ളലേറ്റവർക്ക് തലോടലായും യതിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മകമായ ഒരു വിലയിരുത്തല ഒരാത്മീയ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ പൊള്ളലേറ്റവർക്ക് തലോടലായും പാട്ടുകാരന് ആസ്വാദകരനായും ചിത്രകാരന് വരയ്ക്ക് കൂട്ടായും കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കളിക്കൂട്ടുകാരനായും ദർശനങ്ങളുടെ ആഴം തേടി എത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഈർഷിയായും നല്ല പാചകക്കാരനോടൊപ്പം സഹായിയായും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കനിവ് തേടി എത്തുന്നവർക്ക് പിതാവും സഹോദരനും ഒക്കെയായി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വാക്യം പൗലസപ്പസ്തോലിൻ്റെ മറ്റൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ഒന്നാം കൊരിൻ്റെ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീർ തീർന്ന സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളി ആകേണ്ടതിന് ഞാൻ സകലവും സുവിശേഷം നിമിത്തം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീരുന്നതിന് പൗരോഗിത്യ ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീരുന്ന ഒരു ജീവിതം ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായി അവരോധിതനായ ഫ്രാൻസിസ് പോപ്പിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പല ലേഖനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു സഭയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഞാൻ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ്റെ വാക്കുകൾ ദരിദ്രരോടും ദാരിദ്ര്യത്തോടും സ്നേഹം പുലർത്തുന്ന ഒരു സഭയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ സൃഷ്ടിയെയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണം കുട്ടികൾ ബുർദ്ധർ ദരിദ്ര അവഗണിതർ എന്നിവരെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കണം സഭ ലൗകികത ഉരിഞ്ഞെറിയണമെന്ന് പറയുവാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച സ്ഥലമാണിത് ലൗകികത അപകടകരമാണ് അത് നമ്മെ അഹങ്കാരത്തിലേക്കും അവജ്ഞതയിലേക്കും മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ യേശുവിനെ നാം പ്രഘോഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പിശാചിൻ്റെ ലൗകികതയാണ് നാം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് തെരുവിലിറങ്ങിയതിനാൽ മുറിവേറ്റ് ക്ഷീണിച്ച് അഴുക്കുപറ്റിയ സഭയാണ് സ്വന്തം സുരക്ഷിത തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയതിനാൽ മുറിവേറ്റ ക്ഷീണിച്ച്
അഴുക്കു പറ്റിയ സഭയാണ് സ്വന്തം സുരക്ഷിത സുരക്ഷ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വന്തം സുരക്ഷത കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് ദുർബലമാകുന്ന സഭയേക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആധുനിക ലോകത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് പ്രതികരിക്കാത്ത ദുരവസ്ഥയെ അപലപിക്കുകയും വിശുദ്ധമായി കരുതപ്പെട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളെ പുനർപരിശോധിക്കണമെന്നും പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിയുടെയും സമഗ്രമായ വളർച്ച കണക്കിലെടുക്കാതെ മതത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് ഒതുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറയുന്നു യഥാർത്ഥ ആദ്യ ആത്മീകതയുടെ അഭാവമാണ് ദരിദ്രരും നിസ്സഹായരും അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ വിവേചനം എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു പാപ്പായുടെ വാക്കുകൾ വേദനിക്കുന്നവരുടെ വിലാപം കേൾക്കുവാൻ വിനയമുള്ളവരും ശ്രദ്ധാലുക്കളുമായിരിക്കണം സഭ എന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിടുന്നു പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ര ജീവിത ശൈലിയിലെ രണ്ട് മാനങ്ങൾ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ആമി പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ച അഭിവന്ദനായ ക്രിസ്തോസ്റ്റമസ്തിരുമേനിയുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി നമ്മളുടെ വൈദിക ഡയറക്ടറിയുടെ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് വൈദികർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയും സൗഹൃദവും ഭദ്രാസന അതിർത്തികളുടെ മതിലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വളർത്തുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സംഘം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതായ ഈ വൈദിക ഡയറക്ടറിയുടെ പ്രകാശന കർമ്മം ഈ സമയത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെടുക ഈ വൈദിക ഡയറക്ടറുടെ പ്രകാശനം നിർവഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മുംബൈ ഭദ്രാസന അധിപൻ അഭിനന്ദനായ ഗൗരീഷ് മാർ കൂർലോസ് മത്രാപത്രിമേനി ക്ഷണിക്കുന്നു തിരുമേനി ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ ബാബ തിരുമേനിക്ക് സമർപ്പിക്കും ഈ ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും കളഞ്ഞ് അധ്വാനം ചെയ്ത ഒരാളെ വിസ്മരിക്കുന്നത് അനാദരവാകും ചെങ്ങന ഭദ്രാസനത്തിൽ ബദേൽ പത്രിയുടെ ചീഫ് ഡിറക്ടറായി സമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എബ്രാം കോശി കുന്നപ്പുറത്തച്ഛൻ വേദിയിലെത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി പ്രത്യേകമായിട്ട് ആദരിക്കും ഇത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഓർക്കും ഇവിടെ അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ ഉപവേഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരും നാം വൈദികരെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയന്മാരുടെ ഇടയനായ പരിശുദ്ധ ഭാവ തിരുമേനി ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അനുസമാപ്പം അധ്വാനിച്ച എബ്രാം കോശി കുന്നുപുറത്ത് അച്ഛനെ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെയും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അധ്യക്ഷനായ അഭിയന്യ അത്താനശ്രീമേനി അഭിയന്യ പിതാക്കന്മാരെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ ബെന്യാമേൻ വേദിയിലും ഈ സമൂഹത്തിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വന്യ കോർബിസ്കോപ്പന്മാരെ റംബാച്ചന്മാരെ വൈദ്യശ്രേഷ്ഠരെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് കർത്താവൽപ്രിയരെ ഈ ഭാഗ്യപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഹരിപ്പാൻ ദൈവം ദാനം ചെയ്ത കൃപയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുസ്മരിച്ച പരിശുദ്ധ പരിഭവായെ കടന്നുപോയ പിതാക്കന്മാരെയും നമ്മളെ സ്മരിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട വൈദികരെയും ഒക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി അനുസ്മരിക്കുകയാണ് പരിഭവ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരാനും അല്പസമയം ആ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധ്യത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഇവിടെ ഈ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹരമായിട്ടുള്ള അനുഷേധ്യമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പിതാവ് വളരെ പരിമിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഭാഗ്യപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ ഉയരത്തിലിരുന്ന മറ്റു പിതാക്കന്മാരോടുകൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹരമായിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിനം നമ്മുടെ അൽമായക്കാരെന്ന് പോലും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച കൈമാറുവാനും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് സഹായകരമാണെന്നുള്ളത് 
കുളിർമയോടെ ഓർക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനം വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അന്നത്തെ മേൽപ്പെടുക്കാരുടെ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനം വേർതിരിച്ച എല്ലാ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരും പരിശുദ്ധ കന്യമറിയാമനോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ രക്ഷകനായ യേശു പറഞ്ഞത് അന്വേഷിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന ഒരു അവസരമാണ് മലങ്കര സഭയിൽ ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ ബെന്യാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റുപാടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ദിവസം സഭയിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാത്തിരിപ്പ് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും സഭ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പത്ത് ദിവസം വേർതിരിച്ചിരിക്കുക ചരിത്രത്തിൽ നടന്നത് തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സഭകളുടെ എണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭാവതിരുമേനെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സഭ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അതൊക്കെ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് തന്നെ ബട്ട് വട്ട് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ വെൻ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ദ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ടെൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ദർ ആർ ലെഗസീസ് ഫോർ ദ ചേർച്ച് ടു സെലിബ്രേറ്റ് നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആരാധന ക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരാധനാ നിമിഷങ്ങൾ അതിലൊരു പ്രമ്യൻ സദ്ര ഒരുക്കണം എന്നതിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാ അംശങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കോർത്തിരിക്കാൻ ഒക്കെ എന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളും അനുഗ്രഹകരമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സഭാപിതാക്കന്മാർ വേർതിരിച്ച ഈ പത്ത് ദിവസവും നമ്മൾ എത്ര തുച്ഛമായിട്ടും പുച്ഛമായിട്ടും ആ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു മനസ്സലിവുള്ളവരായി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധ്യമാകുമോ എന്ന ഒരു ശബ്ദം ഒരു അൽമായക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കേട്ട ഒരവസരമാണ് ഇതിനങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മലങ്കര സഭ ഇന്ന് കുറെ നാളുകൾ ഇവിടെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ നാടുകളിൽ പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വാസികളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ മെത്രാസനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടവകളിലും അതുപോലെ ഒരു ദിശാബോധം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സാധ്യമല്ലേ സാധിക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ സമ്മേളനം കാരണം വൈദികർ ഇത് മുഴുവൻ സമയം പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസവും യാത്രയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ സമ്മേളനത്തിനുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുക വളരെ ഭാഗ്യകരമായി നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മലങ്കര സഭയുടെ ഇടയ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇടയന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുക ഇത് ആദിമ സഭയുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിറവുള്ള ഒരു സമയമായി കാണാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ട് ഇത് അനുഗ്രഹരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ കൃപകളുടെ സമൃദ്ധിയല്ലേ ഇതൊരു വലിയ സെലിബ്രേഷനാണ് ഇത്രയും ഭാഗ്യപ്പെട്ട അവസരമാണ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ചില മേഖലകളൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമുക്കൊരു ധൈര്യമില്ല നമുക്കൊരു ഫോക്കസ് ഇല്ല നമുക്കൊരു സമർപ്പണമില്ല നമുക്കൊരു സാക്ഷ്യമില്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സഭകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമാണ് പരാജയപ്പെട്ട് തുനം പാടി നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയല്ലേ എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും തിരുത്തലിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പല ആശയങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരമാണ് അമ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞപ്പം 
രക്ഷകൻ മുൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് അവനെനിക്ക് അറിയില്ല 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 എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ പത്രോസ് കൂട്ടായ്മയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ ആയിരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആവേശകരമായി വ്യക്തമായി എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറയുവാൻ തന്നിടം ലഭിച്ചത് ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ച് നീക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓഹരിക്കാരായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാം ആ ശബ്ദമാ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ഞാൻ ബോംബെ മദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനാണ് അതിൽ കേ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ഒരു കത്തുകെട്ടിലാണ് ബഹ്റൻ ഇടവുക ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭരിച്ചത് ഭാവതിരുമയുടെ കൂടെ അവിടുത്തെ മഹാരാജാവ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ഒരു മഹൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗിൽ പങ്കെടുക്കുക പരിശുദ്ധ ഭാവതിരുമേ അതിൽ ഒരു മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു അതുൾപ്പെടെ ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇടവുകട പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ബെന്യാമിനുമായിട്ട് ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വളരെ ശാന്തനായി ഒതുങ്ങി അവിടെ എയർപോർട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മുതൽ ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ള പത്രാച്ചന്മാർക്കും അച്ചന്മാർക്കും ഒക്കെ അറിയാം കേരളത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ഇടവുകളിൽ ചെന്നാൽ ഒരു പിടി ആളുകൾ കാണും എപ്പോഴും പത്രാച്ചന്മാരെ അച്ചന്മാരെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്തൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ മാറി നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പൽ പോകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം ബോംബെ മദ്രാസനത്തെക്കുറിച്ചും ഇടവകയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണെന്ന് അറിയാൻ ശിഷ്യത്വം ഏക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഈ സഭ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരാധനകൾ നമ്മുടെ ദിശാബോധം വളരെ വ്യക്തമായാൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും മോദിയെ തൂക്കി നോക്കാനായിട്ട് സമയമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമ്മളെ നോക്കും ഒരു കാലത്ത് കശാപ്പുകാരൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പല മേഖലകളിലും ചെന്ന് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് തൻ്റെ ഇടം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പം ഏറ്റവും വേദനപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വർഗം മുഴുവനും ഉത്സാഹത്തോടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ മാർത്തമ്മ ശ്രീഹാര പൈതൃകമൊക്കെ പറയുന്നത് എത്രയോ ആവേശകരമായിട്ടാണ് എറണാകുളത്തുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ വിദൂരമുള്ള ഞങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തത് അതൊക്കെ അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഉയർന്ന ശബ്ദം മാർത്തമ്മ ശ്രീഹാര സമാസത്തിൽ ആരൂഢരായിക്കാൻ ഭാരതത്തിലല്ല ലോകത്തിൽ ഒരൊറ്റ ആളും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാതിരിക്കന്മാരുണ്ട് വേറെ അവർക്ക് അവർക്ക് ആർക്കും ഇതേ തൊടാൻ ഒക്കെ അത്രമാത്രം സമ്പന്നമായിട്ട് നമ്മളെ ഉയർത്തിയിട്ട് മാർത്തോമ്മയുടെ സംസ്കാരം മാർത്തോമ്മ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രക്ഷകനായി യേശുവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭാഷയല്ല കൂടെ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആവേശത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു സമയത്തിന് പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയായി വളരെ ദീർഘനാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇ ജെ ജോസഫ് ബേബി ചായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ വളരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ ഒരാളുണ്ടായി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇതല്ല ശരി ഒരു വർഷത്തോളം ധ്യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയും ചെലവഴിച്ചു സുവിശേഷപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു മൂ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമല്ല രക്ഷകനായി യേശു തനിക്ക് കൈമാറിയ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് താൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഷ നമ്മുടെ വൈദികരുടെ സംഘത്തിൽ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുക പക്ഷേ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ദിശാബോധം ഈ മേഖലയിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നിറവായ അനുഭവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്രോ സ്നേഹ ഇപ്പം ബെന്യാമിൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മുഴുവൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാനിവിടെ വിരിക്കാൻ നോക്കുകയില്ല ഞാനതിൻ്റെ പത്രോസിനെയാണ് കണ്ടത് ആദിമസഭ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം മദ്യമം മദ്യപിച്ചവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ശടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ്
ആദ്യം ഉമ്മാരും മദ്യ വഹിച്ചവരാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക സൗഹരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അനുദപിച്ച് രക്ഷകനായ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സഭയോട് ഏറാൻ പറഞ്ഞു ആയിരങ്ങളാച്ച മലങ്കര സഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ സമ്മേളനം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ച് നമ്മുടെ വാക്കും നോട്ടവും നീക്കവും ഒക്കെ പ്രയോജനകരമായി തീരുമോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം പ്രകാശനം ചെയ്ത ഒരു വൈദികരുടെ ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് നമ്മൾ കാഷ്വലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മലകര സഭയുടെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള പല അംശങ്ങളുടെ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള മേഖലയെക്കുറിച്ച് അയവറക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഡയറക്ടറി ഉപയോഗിക്കുവാനിടയാവട്ടെ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അനേകർക്ക് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള മുഖം അനുകമ്പയുള്ള ജീവിതം അനുഗ്രഹരമായിട്ട് കൈമാറുവാൻ കൃപയറിലട്ടെ അതിനെ സമ്മേളനം അനുഗ്രഹരമായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അവരുടെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള മദ്രാച്ചന്മാർക്കും മദ്രാസനങ്ങൾക്കും വൈദികർക്കും ഉള്ള പ്രാതിനിധ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ ഈ അവസരം ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആ മദ്രാസനങ്ങളുടെയും മേൽപ്പടക്കാരുടെയും വൈദികരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ ആശംസകൾ നേരുന്നു ദിവാനിക്കുന്നു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലുള്ളതായ ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ ആണ് ഇനി ഉള്ളത് ആദ്യമായി തുമ്പോൺ ഭദ്രാസന മദ്രാപൊലിത്ത അഭിനന്ദനായി കുറിയോക്കോസ് മാർക്ലിമിസ് തിരുമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബാ തരുമേനി നിയോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിവന്യ താനാശ്വസ് തിരുമേനി മറ്റ് സഹോദര മുത്രാപോലത്തന്മാർ ഇന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ബെനിയാമി നമ്മുടെ ഈ സംഘടന ആത്മീയ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേലച്ചൻ സഖേറച്ചൻ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് ജോസഫ് വന്യ കോർപ്പിസ്കാപ്പന്മാർ റംബാച്ചന്മാർ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ അവർക്കു വേണ്ട സ്നേഹവന്ദനം ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ ആശംസ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള വൈദികർ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഭദ്രാസങ്ങളെ വൈദികരുണ്ട് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള വൈദികരുണ്ട് ഞാൻ പട്ടം കൊടുത്ത വൈദികരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും വിസ്മയ കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുവാനും വിളിച്ച വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കട്ടെ എന്നാദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുരോഹിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കശീശ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളിൽ നാം അറിയപ്പെടുന്നു ഈ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ വൈദിക ശുശ്രൂഷയുടെ വിവിധ അർത്ഥതലങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് പുരോഹിതനൊരു ചലിക്കുന്ന കൂതാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് കൂതാശകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാം കൂതാശകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർക്കത് നമ്മൾ നൽകുന്നവരാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചലിക്കുന്ന കൂതാശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെയ്തികൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു മൂവിങ് സാക്രമെൻറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പുരോഹിതനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് 
ആത്മീയ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ രണ്ട് ഉപദേഷ്ടാവ് മൂന്ന് ഭരണകർത്താവ് നാല് കൗൺസിലർ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഒന്ന് ഒരു വാചകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കുമ്പസാര പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൗൺസിലർ എന്ന് പറയാം കുമ്പസാരം അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാ കൗൺസിലിങ്ങും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും കൗൺസിലേഴ്സായ നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലേഴ്സാണ് നമ്മൾ തന്നെയല്ല കൗൺസിലേഴ്സ് സഭയിൽ അനേക കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സിന് കൗൺസിലിംഗ് വളരെ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് വിധത്തിലാണത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമയമാണ് ഒരു അരൂപിയുടെ മൂന്നാം പ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ആവാസം ഒരു നല്ലവരം വില തീരാത്ത നല്ലവരമാണ് നമ്മളൊക്കെയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം അതിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ ജനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ജനത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ദണ്ണ നമസ്കാരം നടത്തുവാനും എല്ലാം നമ്മളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ദൃശ്യം മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൈദികൻ ഉൾപ്പെടെ വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ദേവാലയത്തിന് തീ പിടിച്ചാൽ വൈദികൻ ആദ്യം ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ആ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു രംഗം അവൻ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടിയപ്പോഴാണ് യേശുവിനെ യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് യേശു തമ്പുരാൻ അഗ്നിജ്വാലയിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ആടുകളെ തേറി ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടുന്ന വൈദികൻ അവൻ കണ്ട് യേശുവിനെ കണ്ട് ഈ രംഗം കണ്ട് അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു അവനും കൂടെ തിരിച്ചു കയറുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വൈദിക കോൺഫറൻസ് എത്രയും അനുഗ്രഹകാര്യം തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റായ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയുടെ ആഴത്തിൽ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ധ്യാനിക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ വലിയ വാവാതിരുമയുടെ അസാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം നമ്മെ നിറയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അനുശോചനം കൂടി അറിയിക്കട്ടെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനം മലബാർ ഭദ്രാസൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അറുപത്തി ആറിലൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശാലത അതിൻ്റെ അവശതകൾ ഒത്തിരിയേറെ മലബാറിലെയും ബത്തേരിയിലെ അച്ഛന്മാർക്ക് അതറിയാം പാലക്കാട് മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള യാത്ര പത്തനാപുരത്തു നിന്നുള്ള യാത്ര ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാറിലൊരു ഓട്ടോ തിരുമനസുണ്ടൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനയുടെയും പരിശുദ്ധ ഗവർഗീയ സഹതാടെയും കന്യകമറിയാമിൻ്റെയും പടം ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂശ കാണും തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ അത് തിരികെ വെച്ചാണ് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനത് പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പള്ളികളിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സന്ദർഭിച്ചു സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച ഒരു കാലം മലബാർ ഭദ്രാസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പള്ളികളിലൊക്കെ ഒരു വികാരി ഈ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ഭദ്രാസന ഭാഗം സഭയുടെ ഭാഗം മൂന്ന് വീടുള്ള പള്ളികൾ 
അഞ്ച് വീടുള്ള പള്ളികൾ അപ്പോൾ ആ പള്ളികളിലൊക്കെ യാതൊരു പരാതിയും കൂടാതെ രാവിലെ യാത്ര ചെയ്ത് തണുപ്പും ചൂടും തരില്ലാന്ന് തണുപ്പ് കോഴിക്കോടാണ് ചൂട് രണ്ടും സഹിച്ച് ധ്യാന നിരതനായി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമ്മെ നയിച്ച പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിത്യശാന്തി തരുന്നു വൈദികർക്ക് ഇത്രയേറെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശിക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ പിതാവിനെ നമുക്ക് അപൂർവമായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ വൈദികർക്ക് ശിക്ഷണം സഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് സഭാ ജീവിത ശൈലി ഇത്രയേറെ സ്പഷ്ടമായി ഭംഗിയായി കാട്ടിക്കൊടുത്ത പിതാവിനെ അനുസ്മരിച്ച് അനു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആശംസ വാക്കൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ അഭിവന്ദനായ കുറിയ കോസ്മാർ ക്ലിമി സ്മത്ര പുലിത്ത തിരുമേനിക്ക് സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സംഘത്തിൻ്റെ ആദരവ് സമർപ്പിക്കും അടുത്തതായി ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ആശംസ അറിയിക്കുവാൻ സക്രിയാസ്മാർ അന്തോണിയോസ് മത്രാപുരുതാതിരുമേനി സവനയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഏതൊരു നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഭാവാതിരുമേനി അഭിയുന്നരായ പിതാക്കന്മാരെ ആദരണീയരായ ആശംസാ പ്രസന്നരെ വന്യരായ കോറപ്പിസ്കോപ്പന്മാരെ വന്യരായ അറമ്പാറ്റന്മാരെ മറ്റ് വന്യ വൈദികരെ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുവാനുള്ളത് ഒന്നാമതായി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമസ്കാരവും വിശുദ്ധ കുബാനയും കൂതാശകളും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തോടു കൂടി അത് അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാണ് അതല്ലാതെ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ആ ഒരു ദുഃഖം കൊണ്ടാണിത് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ചിലരെയൊക്കെ പേരുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ബെസേലിയോസ് ഗീവർഗീസ് ദിദ്യം ബാബാദിന്മേ എനിക്ക് ആലഞ്ച് അപ്പോൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ കണ്ട കാര്യവും അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ മാത്യൂസ് ദിയം ബാബാദിന്മേനി ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇത്രയേറെ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നമസ്കാരവും കുർബാനയും ഉദാശ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ചിലരെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ത്രോണോസിൻ്റെ ഇടത്തു ഭാഗത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇടത്തു ഭാഗത്ത് മൊബൈൽ ഇരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിക്കുക ഒരു വന്യനായ കോറപ്പിസ്കോപ്പ ഞാൻ കുർബാന അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയാണ് എൻ്റെ ഇടത്തു വശത്ത് നിന്ന് ടെലിഫോൺ വിളിച്ചു ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ അവിടെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ കിഴക്ക് വശത്ത് മധുവായിൽ ത്രോണോസിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടെ ശക്തമായതാക്കി നൽകി നമ്മൾ പലരെക്കുറിച്ചും പറയുക അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഏവങ്കേലിയും വായിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷക്കാർ മണി കിൽക്കുന്നതിന് പുറമേ മൊബൈലിലെ മണി കിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ബലഹീനരായ ഞങ്ങൾ ചിലരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ആരും പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും വേണ്ട ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട കാരണം അതൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ആയിരിക്കുക അപ്പം ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സമ്മേളനം കൂടിയിട്ടും കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടാനുഭാഴ്ചയൊക്കെ വരുമ്പം യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരെക്കുറിച്ചോ അവരെക്കുറിച്ചോ ഏറെ ശപിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് 
അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിശുദ്ധ വേദകത്ത് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു യൂത മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ടുപോയി ദൈവാലയത്തെ എറിഞ്ഞു അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്താണ് ഇത് രക്തത്തിൻ്റെ വിലയാകിയാൽ ഭണ്ണാരത്തിൽ ഇടുന്നത് വിഹിതമല്ല അവരത് ഭണ്ണാരത്തിൽ ഇട്ടില്ല അത് കൊടുത്ത് കൊശുവിൻ്റെ നിലമായിച്ച് ആ വിശദമായ ഒരു കാര്യവും പറയേണ്ട ഇന്നാണെങ്കിൽ എടാ അതൊരു രസീത് എഴുതി നമുക്ക് ഇന്ന പ്രോജക്റ്റിന് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് ഈ കൈമുത്ത് കൊണ്ടായി മെത്രാച്ചന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് മെത്രാച്ചന്മാർ കൈമുത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം ഇവരുടെ ആരുടെ അനുഭവം എനിക്കറിയത്തില്ല സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം എല്ലാ കാശും കൊടുത്തിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് ശരിയാകത്തില്ല മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്ന കൈമുത്തുണ്ട് അല്ലാത്ത കൈമുത്തുകൾ വല്ലതും എടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വീണ്ടും ചിലവാക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം വന്നിരായ വൈദികർ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എത്രാച്ചന്മാരിലാരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഏജൻസി ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഏജൻസ് ആയിട്ടല്ല വന്യരായ നിങ്ങളെ ആരാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിരിവുകാരൻ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിരിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഉള്ള പിരിവുകാരാ ആയിട്ടും വന്യരായ വൈദികരാകും ആരും ആകരുത് ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായൊരു പ്രതിബദ്ധത നമുക്കുണ്ടാകണം അച്ഛൻ്റെ കാശ് വേറെ പള്ളിയുടെ കാശ് വേറെ പൊതുവിൻ്റെ കാശ് വേറെ ഇത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതലയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മെത്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലയിൽ പലപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ വിരലിച്ചു കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടൊന്നും വിശ വിശദീകരിക്കില്ല ആ ഒരു കാര്യം വന്യരായ വൈദ്യർ ഓർക്കണം മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് സമയബോധ ബോധമാണ് കൃത്യസമയത്ത് തുടങ്ങുകയും കൃത്യസമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് പലർക്കുമില്ല എവിടെയാണ് ഏത് സമയത്താ തുടങ്ങേണ്ടത് ആ സമയത്തിന് അല്പം മുമ്പ് എത്തണ്ടേ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ ഉപാനെ അർപ്പിക്കാനുള്ളിടത്ത് ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ പോകാതെ തലേ ദിവസമേ അവിടെ പോയി സന്ധ്യാ നമസ്കാരം തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യവും വന്യരായ വൈദ്യരോടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് വരുത്തണം ഒന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കുബാനി എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും രണ്ടാമത് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുള്ള കൃത്യത അതില്ലാത്ത പലരെയും കാണാറുണ്ട് മൂന്നാമതായി സമയബോധം ഇല്ലാത്തത് നാലാമതായി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ചരമപ്രസംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വാ ഒരു ഒരു നുറുങ്ങ് വായിക്കുകയുണ്ടായി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ തലയ്ക്കൽ ആ അവ ആളുടെ ഭാര്യയും മകളും ഇരിക്കുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യ മോളോട് ചോദിക്കുന്നു മോളെ നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ തന്നെയാണോ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വന്യരായ വൈദികരെ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പല പള്ളികളിലും ആ ശവസംസ്കാരത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ലോകത്തിലില്ലാത്ത എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണെന്ന് എനിക്കിത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ആശംസയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശംസ അറിയും ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ബാഹ്യ കേരള ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ സമ്മേളനം അഹമ്മദാബാദിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ബലഹീനായ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഇവിടെ തന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു 
അതിൽ തന്നെ എൻ്റെ വന്ദ്യ ഗുരുനാഥനും കൂടിയായ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ ജിമോത്രിയോസ് തിരുമേനസ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപാണ് എൻ്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതും അഭിവന്ദ്യ തിരുമേന് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് സമയക്കുറവായതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കൊന്നും ഈ സമയത്ത് കടക്കുകയല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ സ്വന്ത ശക്തി തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു സമൂഹമാണോ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ പാശ്ചാത്യ അന്ത്യോക്യൻ സഭയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ തഴച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള എ ഡി മുപ്പത്തിനാല് മുതലെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അഫ്ഗാൻ രാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിലാളനയിൽ ആരംഭിച്ച പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാസ്ലിഹായാൽ ആരംഭിച്ച കിഴക്കൻ സഭകൾ ആ കിഴക്കൻ സഭകളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു സഭയാണ് മലങ്കര സഭ കിഴക്കൻ സഭകളുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാസ്ലിഹായുടെ സിംഹാസനം അത് ഇന്ന് അതിനെ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ളതായ വലിയ ധർമ്മം ഉത്തരവാദിത്വം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവാണ് മലങ്കര മെത്രാപോലീത്ത പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമനസ്സുമുണ്ട് ഈ തിരിച്ചറിവ് വേണ്ടതുപോലെ ഇന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് ചരിത്രം വായിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അന്ത്യോക്യായുടെയും കിഴക്കൊക്കെയുടെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ത്യോക്യായുടെ കിഴക്ക് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന് അകത്ത് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അത് അധികം ഒന്നുമില്ല അന്ത്യോക്യ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കൂടെ കുറച്ച് പ്രാദേശിക സ്ഥലങ്ങൾ കൂടെ കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയാണ് പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയർ കീസ് ബാവായ്ക്കുള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന എഡേസ മുതൽ ആരംഭിച്ച് ഇറാൻ ഇറാഖ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി ഭാരതത്തിലെത്തി ശ്രീലങ്കയിലും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കിടക്കുന്നതായ ഭൂപ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവനോടൊപ്പം മരിക്കേണ്ടതിന് നാമും പോക എന്ന് കൽപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാസ്ലിഹ ആ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള സഭകളുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ആദ്യം തിക്രീസിലും പിന്നീട് മലങ്കരയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്തവർക്ക് വേണ്ടി പിന്നീട് ഒരു മപ്രിയാനായിട്ടുണ്ടായി അതും തിക്രീസിൽ നിന്നുണ്ടായ കിഴക്കിൻ്റെ സഭയും തമ്മിലുള്ളതായ പലതരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ ഇന്ന് ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമാണ് സുവധിതമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടുന്നത് ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അന്ത്യോ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ പാത്രീർക്കീസ് ബാവായി പരിശുദ്ധ പൗരസ്ത്യ കാതോലിഖായും സമന്മാരാണ് അതിൽ അന്ത്യോക്യ പാത്രീർക്കീസ് ബാവായ്ക്ക് സമന്മാരിൽ മുമ്പനെന്ന സ്ഥാനം ഒരു പക്ഷെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സഭകളുടെ പൊതുധാരണയിൽ പത്രോസിന് നൽകുന്ന മുമ്പൻ സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്തിനു ഇതിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈദിക സംഘം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ വ്യക്തമായി വൈദികർ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിളി ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഈ സഭ ഒരു ദേശീയ സഭയാണ് ഒരു ദേശീയ സഭയുടെ എല്ലാ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും എല്ലാ അംഗീകാരവും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ആനുദിനം ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
പരിശുദ്ധ ബാബാദിന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുകയുണ്ടായി ഈ ദേശീയ ബോധം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ അടുത്തയിടയ്ക്ക് എത്യോപ്യ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു അവരുടെ ദേവാലയങ്ങൾ അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ അവരുടെ വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ തന്നെയും എത്യോപ്യയുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് വരെയുണ്ട് അതൊരു ദേശീയ സഭയാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സഭയാണ് അത്തരത്തിലൊന്ന് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മിൽ നാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുമാത്രം അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിന്തനീയമാണ് ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അഭിയുന്നനായ തോമസ് മർത്താനാസ്യൂസ് പിതാവിനെയും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വാക്ക് പറയുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതിയ മന്ത്രിസഭ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ അതിൽ ക്ഷണിതാക്കളായിട്ട് പങ്കെടുക്കുവാൻ മലങ്കര സഭയിലെ രണ്ട് പിതാക്കന്മാർക്ക് സാധിച്ചു പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് പോകില്ല മറിച്ച് അഭിയുനായ താനാസ്യൂസ് തിരുമേനിയും ബലഹീനായ എന്നെയും അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ ജേക്കബ് മാത്യു ജോജോയും അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മലങ്കര സഭയെ അറിയാവുന്ന ദേശീയ സഭ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു നേതൃ ശൃംഖല ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ വേണ്ടുന്നതുപോലെ കാണുവാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വൈദിക സമ്മേളനം ഇതിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് തിരികെ പോകാം എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ആഴമായ ചർച്ചകൾ വിശകലനങ്ങൾ അത് ജീവിത ശൈലിയെക്കുറിച്ചും ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുവാനും അത് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കുവാനുമുള്ള ഇച്ഛാശക്തി പൗരോഹിത്യ വൃന്ദത്തിന് പൗരോഹിത്യ വൃന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലിതെല്ലാം പെടുന്നതാണ് വൈദ്യ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാനികളും പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനികളും അതുകൊണ്ട് അത് കൂട്ടായി ചിന്തിക്കുവാൻ പല കാര്യങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനുള്ള ഒരു ആർജവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു വാക്കിൽ മിസ്റ്റർ ബെന്യാമിൻ അവരുകളെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മെത്രാപ്പോലീത്ത സ്ഥാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് നോവലുകളെങ്കിലും കുറേയെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കുവാൻ ആടുജീവിതവും അക്കപ്പൂരിൻ്റെ ഇരുപത് വർഷങ്ങളും മനുഷ്യസ്പർശിയായ ജീവസ്പർശിയായ അനേക സന്ദേശങ്ങൾ അതിൽ നൽകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിന് സംഘാടകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സഭയുടെ മക്കൾ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഇതുപോലുള്ള സദസ്സുകളിൽ ആദരിക്കുവാനായിട്ട് കാണിച്ചതായ ആ വലിയ മനസ്സ് അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അത് നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ ദീർഘിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്കിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന ബൈനിയൽ കോൺഫറൻസിലേക്ക് അത് ബാഹ്യ കേരള ഭദ്രാസന വൈദികരുടെ ഒരു സമ്മേളനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിലുള്ള വൈദികർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഗതമുണ്ട് ബാഹ്യ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദികരും ഗോറപ്പിസ്കോപ്പന്മാരും ഒക്കെ ഇവിടെ മുമ്പിലെ ഉണ്ട് അവരെ ഇവിടെയും കാണുന്നത് ഏറെ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിവുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കണം ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമായാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കത്തക്ക ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി ആനന്ദി ബെൻ എങ്കിലും അവിടെ എത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യുവാനായിട്ടും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു 
നമ്മുടെ ദേശീയ ബോധത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മലങ്കര സഭയെ ആദരിക്കുന്ന മലങ്കര സഭയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നതായ എല്ലാ കൈത്താങ്ങലുകളും തരുന്ന നമ്മെ അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഭരണരംഗത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഒരാഴ്ച പരിശുദ്ധ ഭാവാതിന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും ഏത് ഭാവ എന്ത് ഭാവ എന്നുള്ള നയം അല്ല മറിച്ച് നമ്മെ അറിയുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഒരുപാട് ആശങ്കകളുടെ ആവശ്യമില്ല അമിത പ്രതീക്ഷകളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ശ്രീ മോദിജിക്ക് ഞാൻ അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം ദശകത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ കേവലം പതിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലോകം ഏറ്റവും ദ്വേഷിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു നേതാവായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പാടിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് ബിഷപ്പിനെ അറിയാമല്ലോ എന്ന് മറുപടി തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ആരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വളർത്തി അത് അനേകർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിത ശൈലി രൂപമാക്കുവാൻ ഈ സഭയിലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദിക ശ്രേണികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർത്താനോസ്മേനി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകുവാൻ എത്തിയിരുന്ന ശ്രീ ബിനിയാമീൻ സംഘടത്തിൻ്റെ സംഘ സംഘടത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അമേൽ അച്ഛൻ സഹോദര മെത്രാപ്പോലത്താമരെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ അതി അതിഥികളെ വന്ദ്യ കോർപ്പിസ്കുവന്മാരെ റമ്പാച്ചന്മാരെ ശ്രേഷ്ഠ വൈദികരെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ലോകം എമ്പാടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് തനിമ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാചാലത കൊണ്ട് നമ്മളല്ല മറ്റുള്ളവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ കമനീയമായിട്ട് നമ്മൾ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയും നമ്മൾക്ക് തന്നെയുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ മറന്നുള്ള ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സമ്മേളനം പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആശയം മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കുവാനല്ല മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന സുതാര്യതയിൽ കൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു സംസ്കാരം പടുത്തുയർത്തുക എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ചിന്തിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ അനുഭവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കവി പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണാടി കാൺമോളം തന്നുടെ മുഖം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കുമത്രേ വിരൂപന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവിനെ കാണാതെ അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഈ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു തനിമ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫലം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഇടവക ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം സഭയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ദർശനം ഉള്ള യേശുവിനെ ഏറ്റുമുട്ടി യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ ആ രൂപം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ല ഇടയന്മാർ ആയിത്തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ സമ്മേളനം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് കർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണുവാനും പുതിയ ആശയങ്ങളും ദർശനത്തോടു കൂടി ഇടവകകളെയും ആടുകളെയും നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഒരു യോഗം എല്ലാവിധ ഒരു 
നേട്ടങ്ങളും കൈവരുത്തട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ സമ്മേളനത്തിന് ദൈവം ചുരിഞ്ഞു തരട്ടെ പരുമല സെമിനാരി മാനേജർ വന്നനായ ഔഗേൻ റംബാച്ചൻ ആശംസ അറിയിക്കും ഒരു വാക്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസ അർപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമയുടെ കപടന സ്ഥിതി സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം കൂടുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ വന്യ വൈദിക സഹോദരങ്ങൾ സദയം ക്ഷമിച്ച് സഹകരിച്ച് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സന്തോഷമായി അതിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നത് സഭയാകുന്ന ഒരു കുട ഒരു കുടയുടെ കീഴിലെ പ്രവർത്തകരാണ് നാമേവരും അഭിനയ അന്തോണിയോ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആധുനിക യുഗത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മളിലൊക്കെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധന രീതികളാണെങ്കിൽ പലതും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൗതാശ്യ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരേ കുട ഒരു കുടയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആരാധന രീതികൾ ക്രമങ്ങൾ ക്രിയകൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഈ കൂടി വരവ് മൂലം അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുവാൻ യോജിച്ച ഏകീകരണമായ രീതിയിലുള്ള ആരാധന ശൈലി പലപ്പോഴും പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇടവക പട്ടക്കാരായിട്ടായിരുന്ന ആചാര്യന്മാരെ ആക്കിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫറുകളായി മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലയളവിലാണെന്ന് വൈദികരെ പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന വൈദികരുടെ മാനസികമായ ഔചിത്യം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇടവകയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് സഭയുടെ പൊതുവായ ധാരണകളോ നിയമങ്ങളോ ചട്ടങ്ങളോ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഇന്ന് പലപ്പോഴും വൈദികരില്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇടവകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈദികർക്ക് പല പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും നല്ലതായിരിക്കാം സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുള്ളെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികർ വളരെയധികം ഭക്ഷണ സമയമായിട്ടുണ്ട് അക്ഷമയായിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇതിൽ നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഐക്യമായ രൂപത്തോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആരാധനകളും ചട്ടങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പോകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വന്നനായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് ആശംസ അറിയിക്കും പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബാ തിരുമേനി അഭിവന്ദനായ തിരുമേനിമാർ രചനകളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ബെൻ ബെന്യാമീൻ വന്യരായ റംബാച്ചന്മാർ വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ ഇവിടെ സമയം വളരെ വൈകിപ്പോയി പ്രസംഗിച്ച് മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും തന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുവാനില്ല എപ്പോഴും അഭിവന്ദരായ തിരുമേനിമാരും മന്ദിരായ വൈദികരും പറയുന്നത് കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുവാനില്ല പക്ഷേ ചില ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ എനിക്ക് അഭിനന്ദിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചടങ്ങായി നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചടങ്ങായി ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി സഭയുടെ കാതോലിക്ക ദിനപ്പിരിവ് ഒരു കോടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കോടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ് സഭയുടെ വന്നിരായ വൈദികർ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും കൂടാതെ കർമ്മോത്സുകരായി നിന്നുകൊണ്ട് കാതോലിക്ക ദിനപ്പിരിവ് അഞ്ചു കോടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത്യധ്വാനം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ പുതിയ ഒരു എടുത്തുചാട്ടം നടത്തിയിരിക്കുന്നു പത്ത് കോടിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു വലിയ പദ്ധതിക്ക് നമ്മൾ ചാടിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ചർച്ചകളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അഭിനന്ദനായ അന്തോണിയോസ് തിരുമേനി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ തിരുമേനി അത് പരിശുദ്ധ സുന്നോദോസിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 
തിരുമേന ഈ പുതിയ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ അതിനൊരു വിലങ്ങിട ഒരു തടയിടുവാൻ അത് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ട്രസ്റ്റുകൾ പുതിയതായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ രൂപം കൊള്ളുകയും തിരുമേനിമാർ കാലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രസ്റ്റുകൾ ആരുടേതാണെന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഭിവന്ദനായ അന്തോണിയോസ് തിരുമേനി ശക്തമായി പരിശുദ്ധ സുന്നോക ദിവസത്തിൽ പറയണം എന്ന് വിനീതമായി ഈ തരുണത്തിൽ അപേക്ഷിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയുവാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ആ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം കേട്ടു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് കാതോലിക്ക ബാവ എന്നുള്ള സ്ഥാനം സമന്മാരിൽ മുമ്പനാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു പിന്നീട് ഈ അടുത്തിടെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ വേറൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പാരമ്പര്യത്തിൽ പരമാധ്യക്ഷൻ എന്ന പദമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് സമന്മാരിൽ മുമ്പൻ മാത്രമാണ് എന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലേഖനവും ഞാൻ വായിച്ചു പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായി ദേശീയതയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ വിശുദ്ധ മാർത്തോമാ സ്ലിഹ ഭാരതത്തിന്റെ തനതായ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ദേശീയ സഭയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ആ നമ്മുടെ മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനെ റോമിലേക്ക് ആദരപൂർവം ക്ഷണിച്ച് അവിടെ വലിയ സ്വീകരണം നൽകിയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഈ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അൽമായരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ ആരായിരുന്നാലും ശരി ആ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവായ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്തായെ ചെറുതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കണമേ എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ സമ്മേളനം അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് തിരുമേനി ഒരു വാക്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കും പരിശുദ്ധ സുന്നോ ദോസ് അഖില മലങ്കര വൈദിക സംഘത്തിന് പ്രസിഡന്റായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം കൂടുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രൈനിയൽ സമ്മേളനമുള്ള ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വൈദികർ ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന് കാണുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം പ്രതിവേണ്ട അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നതായ ചർച്ചകൾ പ്രയോജനപരമായി തീർത്തക്കൊണ്ടും നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ മുഴുവൻ ആളിലും പങ്കെടുക്കണം ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഊടാടി നടക്കരുത് ഈ പെരുമിലൊക്കെ ഓർമ്മ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കരുത് ചർച്ചകളിൽ കാര്യ മാത്രപരമായ സംഭാവനകൾ നൽകി എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ട് പെരുമാറണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അൽമായക്കാരെ ഡിസിപ്ലിൻ നടത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു വൈദിക സംഘത്തിൻ്റെ ഈ സമ്മേളനം ഇത്രമേൽ പ്രൗഢവും ഗംഭീരവുമാക്കി തീർത്ത പരിശുദ്ധ ഭാവാതിരുമേനയുടെ സാന്നിധ്യ ദിനം അഭിനന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യ ദിനം തൻ്റെ ശൈലിയിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രകോപനത്തിൻ്റെ വാക്കും എഴുത്തും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ബെന്യാമീനും വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ വൈദികർക്കുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു